அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது தமிழ் வெற்றி அதாவது புறப்பொருள் என்ற தலைப்பில் புறத்திணைகளாக பனிரெண்டு புறப்பொருள் வெண்பம் அலை கூறுகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் அதில் முதலாவது திணையான வெற்றி பற்றி நாம் பார்ப்போம் அதனுடைய திணை அதாவது வெற்றி என்னும் திணை அதே சமயம் அதனுடைய துறை துறை என்றால் இந்த திணையினுடைய உள் பிரிவு துறை எனப்படும் அவற்றை பற்றிய செய்திகளை நாம் காண்போம் வெற்றி என்றால் என்ன ஆ நிறை கவர்தல் என்பதை இதன் ஒழுக்கம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் தானே அப்ப வெற்றி திணை என்றால் என்ன வெற்றி திணையினுடைய ஒழுக்கம் என்ன ஆ நிறை கவர்தல் அது கவர்ந்து வந்தால் மட்டும் போதாதா அதை காக்கவும் வேண்டுமாம் அதான் காத்தலும் அதனால்தான் உம் விகிதி சேர்த்திருக்கேன் புரியுதுங்களா ஆக அது கவர்ந்து வந்த ஆண் நிறைகளை காத்தலும் அதனுடைய ஒழுக்கம் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றார்கள் வெற்றி திணையினுடைய தொழில்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றார்கள் மண்ணூறு தொழில் தன்னூறு தொழில் மண்ணூறு தொழில் என்ன அப்படின்னா ஒரு வீரன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய வேலினுடைய முனை அந்த கூர் முனையினை சரி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அது சரியாக இருக்கின்றதா என்ன என்று அதனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதனை கவனித்த மன்னன் என்ன செய்யறான் அவனை அழைத்து பக்கத்து நாட்டுக்கு சென்று ஆண் நிறைகளை கவர்ந்து கொண்டு வா என்று அவன் ஆணையிட்டான் உடனே அந்த வீரனானவன் வகை நாட்டிற்கு சென்று ஆண் நிறைகளை கவர்ந்து வருவது அந்த தொழில் பெயர் மண்ணூறு தொழில் அதாவது மன்னன் ஆணையிட்டு அதன்படி செய்யப்படுகின்ற தொழில் அதாவது வீரன் செய்கின்ற தொழில் தான் மண்ணூறு தொழில் அடுத்தது தன்னூறு தொழில் அப்படின்னா என்னன்னா மன்னனுடைய முகத்தை பார்த்து அவனுடைய குறிப்பை கொண்டு செயல்படுகின்ற வீரன் அவன் செய்கின்ற தொழில் தன்னூறு தொழில் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிகின்றதுங்களா இது ஆணையிடுதல் இது குறிப்பினை வீரன் அறிதல் அது சொல்லி அவன் செய்வான் இங்கே அவன் உணர்ந்து அவன் செய்வான் வீரன் சரிங்களா ஆக இரண்டு வகையாக இதனை பிரிக்கின்றனர் அடுத்ததாக இதனுடைய துறைகள் மொத்தம் பத்தொன்பது என்னென்னு பார்ப்போம் வெற்றி வெற்றி அரவம் விருட்சி செலவு வேயே புறத்திரை ஊர்கோலை ஆ கோல் பூசல் மாற்றே புகழ் சுரத்து உயித்தல் தலை தோற்றம்மே தந்து நிறை பாவீடு உண்டாட்டு உயர் கொடை புலநறி சிறப்பே பிள்ளை வழக்கு பெருந்துடி நிலையே கொற்றவை நிலையே வெறியாட்டு உளப்பட எட்டு இரண்டு ஏனே நான்கொடு தொகை வெற்றியும் வெற்றி துறையும் ஆகும் அப்ப எட்டு ரெண்டு பதினாறு கூடுதலாக நான்கு ஆக பதினாறு கூட்டல் நான்கு இருபது ஆமா என்னம்மா பத்தொன்பது சொன்னீங்களே இருபது அதான் வெற்றியும் வெற்றி துறையும் ஆகும் அந்த இருபதுல ஒன்று வெற்றி அடுத்தது வெற்றி துறைகள் ஆனா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா புறப்புற வெண்பா மாலையில ஒவ்வொரு திணைக்கும் உரிய நூறுபாவல் முதல்ல அந்த திணை இருக்கும் அதோட சேர்த்து எண்ணிக்கையில நூறுபாவல் சொல்லுவார் பிறவை என்ன துறைகள் அதான் வெற்றியும் வெற்றி துறையும் அப்ப வெற்றியும் வெற்றி துறைகளும் சரிங்களா இனி இவற்றின் பொருள் என்னவென்று பார்ப்போம் வெற்றி என்றால் ஆ நிறை கவர்தல் இப்ப பகை நாட்டிற்கு சென்று ஆ நிறை கவர்தல் சரி ஏன் வந்து ஆ நிறை கவர்கிறதுக்காக போறாங்கம்மா அப்படின்னா தன்னுடைய வீரத்தினை காட்டுவதற்காக இன்னொன்று அவனுக்கு வந்து ஒரு கோபத்தை உண்டாக்கணும் அது எதேனும் ஒரு காரணம் வேணும் அதுக்கு என்ன செய்யறது சும்மா இருக்கணும் நம்ம கிள்ளி விடுவோம் இல்லைங்களா அப்ப அவனு கோவம் வரும் உடனே அவன் என்ன சொல்லணும் நம்மள வந்து கிள்ளுவான் அப்ப ரெண்டு பேருக்கு சண்டை போகணும் அந்த மாதிரி அவன இயல்பான பகை நாட்டு மன்னன் கிடையாது அவனுடைய கோபத்தை உண்டு பண்ணி என்ன செய்யணும் இருவருமாக போர் புரிஞ்சு தனது வீரத்தினை நிலைநாட்டுதல் இதன் மூலம் புகழ் பெறுதல் அதே சமயத்துல என்ன செஞ்சிருப்பான் அவன் வந்து மன்னன்ட அந்த மன்னன்ட மகள் கேட்டிருப்பான் திருமணம் புரிவதற்காக அவன் வந்து இல்ல என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்ய தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அப்ப இவனுக்கு கோவம் வந்திருக்கும் அதனால என்ன அவன் கோபத்தை ஏத்தான் அப்ப மகன் மறுத்தல் சொல்லுவாங்க அதை அவன் என்ன போரிடுவான் அந்த போரிடுவதற்கு ஒரு காரணம் வேணும் அதுக்கு ஆந்திரை கவர்தல் சும்மா போய் சண்டை போடுவது கிடையாது ஏதேனும் ஒரு காரணம் பற்றி அதில் பெரும்பாலும் பரவுவது என்ன அப்படின்னா ஆந்திரை கவர்தல் அதுதான் ஆரம்ப கட்டம் சரிங்களா இப்ப ஆந்திரை கவர்தல்னு முடிவாயிற்று என்ன செய்கிறார்கள் வெற்றி அரவம் அரவம் என்றால் சத்தம்னு அர்த்தம் ஒலி அப்ப இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் காலில் வந்து அதற்குரிய அணிகள் அணிந்து கொள்கின்றார்கள் வீர கயல் அந்த மாதிரியான காலில் கயல் அணிந்து கொள்கின்றார்கள் அதே மாதிரி பாதங்களில் செருப்பினை அணிந்து கொள்கின்றார்கள் அந்த மரவர்கள் அதாவது வீரர்கள் 
அணிந்து கொண்டு நினைக்கணும் அந்த போகின்ற காட்டு வழியில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடந்து செல்வதற்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் அதனால கால செருப்புகளை அணிந்து கொள்கின்றார்கள் அணிந்து கொண்டு துடியினை இசைத்தவாறு அவர்கள் செல்கின்றனர் அப்படி அவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டமா அப்படி போ போகின்றார்கள் அல்லவா அந்த கூட்டமா போகின்ற நேரத்தில் அந்த எழுகின்ற ஒலி தான் வெற்றி அரவம் அதனை பற்றி பாடுவது வெற்றி அரவம் என்னும் துறை சரிங்களா அதே சமயம் துடியில இங்க இசைக்கிற நேரம் அந்த ப எந்த நாட்டை நோக்கி போறாங்களோ அந்த பகை நாட்டு மன நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காரி என்னும் பறவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒலி எழுப்புது அந்த ஒலி பாத்தீங்கன்னா அழுகை நிறமாக அழுகை உள்ள ஒரு ஒலியாக இருக்கின்றது அப்ப என்ன அர்த்தம் தீ நிமித்தம் அப்ப இங்கே சந்தோஷமான ஒரு ஒலி அங்கே பாத்தீங்கன்னா அழுகை ஒலியினை எழுப்புகின்றது அந்த காரி என்னும் பறவை அதனை பற்றி பாடுவதுதான் வெற்றி அரவம் அடுத்ததாக விரிச்சி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்கும் சரி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கின்ற நேரம் தன்னோடு தொடர்பு இல்லாதவர்கள் நன்றாக கவனிக்கணும் தன்னோடு தொடர்பு இல்லாதவர்கள் வாயிலிருந்து வருகின்ற சொற்களை கேட்டு நிற்பார்கள் நல்ல சொல் வரணும் இவங்களோட தொடர்புடையவர்களாக இருக்கக்கூடாது அப்ப தன்னோடு தொடர்பு இல்லாதவர்களுடைய வாயிலிருந்து வருகின்ற அந்த நல்ல சொல்களை கேட்பதற்காக அவர்கள் காத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அதனை பற்றி பாடுவது வீரிச்சு இப்ப நல்ல சொல் கேட்டாயிட்டு உனக்கு என்ன பார்க்க வேல நீ போக போற இடம்லாம் ஜெயிக்க போற பார்க்கணும் அங்க யாராவது ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டு இருப்பார்கள் உனக்கு எப்பவுமே புகழ் தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான சொற்களை கேட்ட உடனே ஆகா நல் நிமித்தம் கிடைத்து விட்டது நல் விரிச்சு கிடைத்து விட்டது இனி நாம் போ செல்லலாம் மாநிறை கவர செல்லலாம் என்று அவர்கள் செல்வார்கள் அதனை பற்றி கூறுவது செலவு செலவு என்றால் பயணம் நம்ம சொல்லுவோம் இங்க என்ன அர்த்தம் மரவர்கள் அந்த செல்கின்ற அந்த செயல் அதனை செலவு விரிச்சு கேட்டதுனால அவர்கள் கிளம்பி செல்கின்றார்கள் அடுத்தது வேயே வேய் என்றால் ஒற்று அறிதல் ஒற்று பார்த்தல் அது என்னம்மா அப்படின்னா இப்ப அவங்க போ போய்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இப்ப அந்த இடத்தை அடைந்தாயிற்று அதுக்கு முன்னால இந்த ஓட்டன் என்ன செய்வான் அங்க போய் கா அதாவது ஆண் நிறைகளை அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் அல்லவா அந்த இடத்தின் பெயர் காவற்காடு அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான் எத்தனை காவற்காடுகள் இருக்கின்றன எத்தனை ஆண் நிறைகள் அங்கு இருக்கின்றன அதனை எத்தனை மரவர்கள் காத்து கொண்டு வீரர்கள் காத்து கொண்டு நிற்கின்றார்கள் அவர்கள் இப்போது நம்ம போய் தாக்குகின்ற சமயமாக இருக்கின்றதா போகலாமா எப்படி அப்படின்றான அந்த நிலைமைகளை கேட்டு அதாவது கேட்டு இல்லை ஒற்று ஆராய்ந்து வருவதுதான் வேய் அந்த இதுதான் துறை அதனை பற்றி பாடுவது வேய் என்னும் துறை அடுத்ததாக புறத்திரை இப்ப இங்க விரிச்சு கேட்டு கிளம்பியாச்சு ஒற்றன் பார்த்து வந்து சொல்லி ஆயிட்டு இப்ப என்ன செய்வாங்க அவர்கள் தங்கி இருப்பாங்க உடனே போய் சண்டை போட முடியாது அதுக்கேற்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இப்ப மனநிலையை சரியாயிட்டு அடுத்து உடல் பலத்தையும் நம்ம தேற்றிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அதற்காக தயாராவதற்காக என்ன செய்வாங்க அதன் அந்த காவர் காட்டின் கண் புறத்தே அவர்கள் தங்குவார்கள் இறை புறத்து இறை இறை என்றால் தங்குதல் அப்ப அதன் புறத்த இடமாக அவர்கள் தங்கி இருத்தல் பாய்வதற்காக தங்கி இருத்தல் அடுத்தது ஊர் கொலை ஊர் கொலை என்றால் என்னன்னா இந்த வெற்றி என்னும் திணை பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சியினுடைய புறத்திணை குறிஞ்சியினுடைய ஊரின் பெயர் என்ன நம்ம கருப்பொருள் பார்த்துருக்கோம் கூரும்பு அப்ப அந்த இப்ப இந்த மரவர்களும் அவங்க சும்மா விடுவாங்களா ஏ என்னடா என்னுடைய ஆந்திர பிடிக்க வந்துட்டு அப்படின்னு அவங்க சண்டை போடுவாங்க அப்ப ரெண்டு பேருமா போ போட்டு இது பண்ணி சண்டை போட்டு இது பண்ணி அவங்க ஆந்திரைய இவர்கள் கவர்வார்கள் ஆனாலும் அந்த இதால என்ன ஆகும் அந்த இடங்கள் எல்லாம் சில அழிந்து படும் அதனை பற்றி பாடுவது ஊர் கொலை அந்த குறும்பு என்னும் ஊர் அழிந்து படுவதனால் அதனை பற்றி பாடுவது ஊர் கொலை அடுத்ததாக ஆ கோய் எப்படியோ சரிங்க வெற்றி மரவர்கள் இப்ப என்ன செஞ்சாங்க அந்த க ஆந்திரைகளை கவர்ந்து கொண்டு அவர்கள் எடுக்க அதாவது அதனை கவர்ந்து கொண்டு திரும்ப எத்தனைக்கிறார்கள் அதுதான் ஆ கோல் கோல் என்றால் கொள்ளுதல் அதனை எடுத்துக் கொள்ளுதல் கவர்ந்து செல்லுதல் ஆனா பசு சரிங்களா அடுத்ததாக பூசல் மாற்றே இருவருக்குமான இடையிலான நடைபெறும் சண்டை அதனை பற்றி பாடுவது பூசல் மாற்றே இறுதியில் வெல்வது யார் வெற்றி மரவர்கள் தான் அதனை உயர்த்தி பாடுவது புகழ் சுரத்து உயித்தல் இப்ப ஆண் நிறைகளை கவர்ந்தாயிற்று அதனை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் திரும்பி வருவது அந்த திரும்பி வருகின்ற அந்த வழி அந்த சுரத்துனக்க அந்த வழியினை அவர்கள் எப்படி கடந்து வருகின்றார்கள் என்பதை பற்றி பாடும் துறை புகழ் சுரத்து உயித்தல் உண்மையான பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சுரத்து உயித்தல் தான் சில சில சொற்களை அவர்கள் கேட்பார்கள் அதான் கவிஞனுடைய இயல்பு இந்த புகழ் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக தலை தோற்றம் மே 
இப்போ வெற்றி மாறவர்கள் கிளம்பி போயிருக்காங்க இப்போ அனுப்பிட்டு ஊரில் இருக்கவங்க அமைதியாக இருக்க முடியுமா அவங்க எப்படா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் காத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்போ அவர்கள் என்ன என்ன செய்வார்கள் ஆங்கிலேயர்களை கவர்ந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து கொண்டு இருப்பார்கள் வர வர பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தலை தான் தெரியும் இப்போ நம்ம வந்தாலும் முதல்ல தலை தான் தெரியும் அந்த மாதிரி அவர்களுடைய தலை தெரியும் உடனே காத்து கொண்டு இருந்தவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதாவது அவங்க வராங்க வராங்க அப்படிவாங்க அப்படிப்பட்ட அவங்களுடைய தலை தெரிகின்றது அல்லவா அதை பற்றி பாடும் துறை தான் தலை தோற்றமே தலை தோற்றம் அதுக்காக தலை தோற்றமே என்கின்றார் அடுத்ததாக தந்தி நிறை அவர் என்ன செய்வாங்க அந்த ஆந்திரைகளை கவர்ந்து கொண்டு வந்த ஆந்திரைகளை ஊர் மன்றத்துல வெட்ட வெளி இடத்துல என்ன செஞ்சார்கள் அந்த கவர்ந்து வந்த ஆந்திரைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் தந்து நிறை நிறுத்துதல் அவற்றை எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் இவற்றை எல்லாம் நாங்கள் கவர்ந்து கொண்டு வந்தோம் என்று அவர்கள் அங்கே வெட்ட வெளி இடத்தில் ஊர் மன்றத்தில் முன்ன அப்ப மக்கள் முன்னால அவற்றை நிறுத்துவது அடுத்தது பாதியீடு பாதியீடுனா பகுத்து விடுதல் இவர் இவருக்கு இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அதனை பகுத்து வைத்தல் அதான் பாதியீடு பகுத்து விடுதல் இவர்களுக்கு இவ்வளவு இவர்களுக்கு இவ்வளவு என்று பகுத்தல் சரிங்களா அடுத்தது உண்டாட்டு பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் நினைக்கிறாரு இவங்களுடைய வீரத்தினை புகழ்ந்து அதை பண்ணி அவர் எல்லோருக்கும் சிறப்பான பரிசினை கொடுத்து சிறப்பிக்கின்றார் அதே சமயம் அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவினை கொடுக்கின்றார் கழினை வழங்குகின்றார் அந்த ஊனையும் கல்லையும் சாப்பிட்டு விட்டு அவர்கள் கொண்டாடி மகிழ்வது அந்த வெற்றியினை அதே சமயம் மன்னன் தனக்கு செய்த சிறப்பினை நினைத்து அந்த மரவர்கள் கொண்டாடுவது அதான் உண்டு ஆட்டு அதனை உண்டு அவர்கள் ஆடுவது உண்டு என்றால் அந்த ஊனையும் அந்த கல்லையும் தந்து அதனை உண்டு அவர்கள் ஆடுவது அடுத்த உயர் கொடை இப்ப என்ன செய்வார்கள் அந்த மரவர்கள் இப்ப பாதிரு யார் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா முக்கியமான குறிப்பு என்ன தெரியுங்களா ஒண்ணு அதாவது ஒரு ஆந்திரையில ஒன்று கூட எஞ்சி நிற்க கூடாது அதே மாதிரி எனக்கு வேணும்னு சொல்லி வந்து நிற்பாங்க அல்லவா அவங்கள யாரும் மிஞ்சி போயிடக்கூடாது அதாவது யாரும் மீதி இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்துல வந்து நமக்கு இது வேணும் நமக்கு நாளைக்கு இது பயன்படும் என்று அவர்கள் நிறுத்தி வைக்கவும் மாட்டார்கள் தனக்காக நிறுத்தி வைக்க மாட்டார்கள் சேமிக்க மாட்டார்கள் அதனை உடனே அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் ஆக இந்த மூன்றின்படி என்ன செய்வார்கள் அந்த மரவர்கள் பிறருக்கு அனைவருக்கும் வாரி வழங்குதல் அதான் கொடை கொடை என்றால் கொடுத்தல் அப்படியாக அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தாங்கள் கவர்ந்து வந்த இதுதான் பாதியீடு அவள பகுத்து அதனை கொடுத்தல் அதே சமயத்துல அதனை எந்த வரிசையும் படி யார் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அம்மா அப்படின்னா இந்த நல் விரிச்சி சொன்னாங்களே ஊர் கிளம்புறதுக்கு முன்னால நல் விரிச்சி சொன்னார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு அதே மாதிரி ஒற்று ஆராய்ந்து வந்து சொன்னவர்களுக்கு போர் புரிந்த மரவர்களுக்கு என்று அவர்கள் வரிசைப்படுத்தி இவர் இவருக்கு இவ்வளவு என்று அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அதான் உயர் கொடை அடுத்து புலநரி சிறப்பே புலநரி சிறப்பு அது சிறப்பேன்னு வருது கவிதைன்றதுனால நூற்பா அதனால அதுல புலன் அரி சிறப்பு இது ஒற்று ஆராய்தல் இப்ப ஆந்திரை கவர்ந்து வரலாம் என்று அவர்கள் கிளம்புவதற்கு முன்னால ஒருத்தர் நினைச்சு நிற்பாரு அதனை ஒற்று ஆராய்ந்து இருப்பார் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஆராய்வது வேய் புரியுதுங்களா இது புலநரி சிறப்பு அதற்கு முன்னதாக ஒருவன் ஒற்று ஆராய்ந்து வந்திருப்பார் அந்த நாட்டினுடைய சூழல் எப்படி இருக்கின்றது என்ன எல்லாவற்றையும் பார்த்து வந்து அவன் கூறியிருப்பான் அவனுக்கு அந்த ஒற்று அறிந்தான் அல்லவா வீரன் அவன் தான் இதுல மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவன் எனவே அவனுக்கு மிகுதியான அளவு பெருமை அதாவது பெருமைப்படுத்தி கொடுத்திருப்பார்கள் அதான் புலநரி சிறப்பை அதனை கண்டு அவன் மிகவும் மகிழ்ந்து இருப்பான் அதனை பற்றி பாடுவது புலநரி சிறப்பு என்னும் துறை சரிங்களா அடுத்ததாக ஆக அவனுடைய மகிழ்ச்சி பாடுவது மீதியாக வழங்கப்பட்டது அதனால் அடுத்தது பிள்ளை வழக்கு பிள்ளை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் இதே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்திருப்பார்கள் அதனை அவர்கள் இந்த பிள்ளை வழக்கு அப்படின்னாக்கும் இந்த நல் விருச்சி சொல்வார்களோ அவர்களுக்காக அவர்கள் கூடி கொடுப்பது எப்படி இவர்களை சிறப்பித்தார்களோ அதே மாதிரி அவர்களுக்கும் கூட்டி கொடுப்பது அது பிள்ளை வழக்கு அடுத்து பெருந்துடி நிலையே எல்லோருமாக மகிழ்ந்து என்ன செய்வார்கள் அதனை கொண்டாடி மகிழ்வர் இங்கு உண்டாட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி துடியொட்டி அவர்கள் பாடுகின்ற மகிழ்ந்திருக்கின்ற அந்த நிலையினை பற்றி பாடுவது பெருந்துடி நிலை இறுதியாக அதை அர்த்த கட்டம் கொற்றவை நிலையே கொற்றவை கொற்றம் என்றால் வெற்றி வெற்றியினை வந்து நமக்கு நினைத்தால் போதும் 
நம்ம செய்வதற்கு முன்னதாகவே நமக்கு வெற்றியினை தருகின்ற தெய்வத்தின் பெயர் கொற்றவை அப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியினை நமக்கு கொடுத்தார் அல்லவா அந்த கொற்றவைக்கு என்ன செய்வார் அவர்கள் வணங்கி வழிபட்டு அவர்கள் ஆடி பாடி மகிழ்கின்ற அந்த நிலை தான் கொற்றவை நிலை அந்த தெய்வத்திற்கு என்ன செய்வார்கள் படைத்து அதுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதனை படைத்து வணங்கி வழிபடுவார்கள் அந்த நிலையினை பாடுவது கொற்றவை நிலை என்னும் துறை இறுதியாக வெறியாட்டு வெறியாட்டு என்றாலே நமக்கு தெரியும் அந்த கோயிலினுடைய அந்த என்னன்னு சொல்ற அர்ச்சகன் அவனுடைய பெயரை நாம் என்ன சொல்லுவோம் முருகன் என்று கூறுவோம் அப்ப அந்த முருகன் என்ன செய்வான் எல்லாம் வெற்றியுடன் திரும்பி வந்ததை கண்டு அந்த முருகன் என்ன செய்வான் கையில் வேலினை கொண்டு அவன் ஆடுவான் அதே சமயம் கூடுதலாக இந்த மரவர்கள் சென்றார்கள் அல்லவா அவங்களுடைய மனைவி அவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க வேண்டியிருப்பாங்க கடவுளே அவங்க நல்லபடியா வந்து ஆந்திரைய கௌரவருக்காக சென்றிருக்கின்றார்கள் அந்த செயலினை நல்லபடியாக முடித்து அவர்கள் வெற்றியுடன் திரும்பி வர வேண்டும் என்று அவர்கள் வேண்டியிருப்பார் அதனால அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த கொற்றவை மாதிரியான ஒரு வேஷத்தினை போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் அந்த முருகனோடு சேர்ந்து அந்த வள்ளி போன்ற தோற்றம் அது போன்ற தோற்றத்தினை கொண்டு அவர்களும் கூடவே ஆடி கொண்டிருப்பார் அதனை பற்றி பாடுவது கொற்ற வெறியாட்டி என்னும் துறை சரிங்களா ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதனோடு சேர்த்து மொத்தம் இருபது துறைகள் வெற்றி தவிர இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பது துறைகள் இதில் ஒன்று என்னவென்றால் இந்த பத்தொன்பது துறைகளையும் ஐந்து நிலைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கவர்தல் பேணல் அடைதல் பகுத்தல் மனங்கள் ஆக ஐந்து நிலைகள் இந்த பத்தொன்பது எப்படி வரையறுக்கலாம் எப்படி அடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஒன்று வெற்றி அறவும் தான் ஒன்று எனவே அதிலிருந்து ஏழாவதாக இருக்கின்ற ஆகோல் வரை இருப்பன கவர்தல் அடுத்தது எட்டு ஒன்பது இது பூச்சல் மாற்று புகழ் சுரத் துவைத்தல் அடுத்தது பத்து பதினொன்று தலை தோற்றம் தந்து நிறை அது வரைக்கும் அடுத்தது பன்னெண்டு முதல் பதினேழு வரை அது அதிலிருந்து பாதியிடு முதல் இது வரைக்கும் பெருந்துடி நிலை வரைக்கும் அடுத்து பதினெட்டு பத்தொன்பது இறுதியாக மனங்கள் கொற்றவை நிலை வெறியாட்டு அம்மா இந்த நம்பர் எல்லாம் எப்படிமா இங்க கண்டுபிடிக்கிறது அதற்காக தான் இந்த தொடக்கத்தினை வந்து அடிக்கோடு கொடுத்திருப்பேன் அது எது வரைக்கும் முடியுது அப்படின்னா அது வரைக்கும் அடைப்பு புரியும் அடுத்த வகை பார்த்தீங்கன்னா கோடு முடிவு அடுத்த தொடக்கம் கோடு முடிவு அடுத்த வகையினுடைய தொடக்கம் கோடு முடிவு அடுத்த வகையினுடைய தொடக்கம் கோடு நிறைவு முடிவு சரிங்களா ஆக இந்த மாதிரி அவங்க கோடு அடைப்புக்குரியமாக பிரித்து கொடுத்திருக்கின்றேன் ஆக இவ்வாறாக வெற்றி திணையின் துறைகள் அமைகின்றன சரிங்களா மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்